Mano, eu juro pra vocês que eu ouvi barulho de leão, mano. Santo Pai Eterno, velho. Cara, isso é de arrepiar a espinha, velho. Misericórdia, velho. Fala aí, sobreviventes. Tudo tranquilo? Bom, pessoal. Voltando com mais um vídeo de animalia, meus amigos. E cá estou eu com o hipopótamo. Cara, é muito lindo. E ele tá numa vegetação muito da hora, cara. Essa vegetação tá muito interessante. Olha isso. Meu, parece que eles deram uma polida, né, cara? Meu, tá simplesmente incrível. E mais, meus amigos, hoje nós não vamos falar do hipopótamo. Hipopótamo nós vimos aí na, no vídeo passado. E, cara, acredite se quiser. Olha só com quem que a gente vai jogar, cara. Com a zebra. Sim, pessoal. Eu avisei a vocês e nós batemos a meta. Cara, olha isso, cara. Que lindo os detalhes da zebra. Eu já vou clicar aqui pra começar. Como eu clicar no Start... Olha isso, velho Mano, olha só que sensacional, cara Simplesmente maravilhoso O jeito com que ela mexe as orelhas Ela, ela fica mastigando, né? Você percebe que ela tá mastigando o capim, né? Fica mexendo a boca Cara, simplesmente demais A cauda dela, a maneira com que se movimenta Realmente muito legal E olha só que legal, cara que legal, cara. O cara é muito, muito top, mano. Então, acá estamos nós com a zebra. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que, que se empenharam em ajudar e tudo mais. E, e acaba fazendo com que o sonho de jogar o Animalia seja cada vez, esteja cada vez mais próximo, meus amigos. Então, realmente, isso é muito bacana. Ainda existem algumas coisas ali a serem corrigidas, como, por exemplo, o próprio HUD. Vocês podem perceber que está o HUD da Gazela. Mas é claro que isso vai ser corrigido. Na verdade, isso é o de menos, né, cara? Porque nós já temos a Zebra e isso é simplesmente incrível. Agora, vamos dar uma andada e, e também uh, ver o que a zebra pode fazer, olha só, eu estou trotando cara, o andar dela é muito bonito né cara, é simplesmente incrível o andar dela, vamos dar uma corrida com ela cara, ah mano, fala sério, olha isso que top mano, ah mano olha só que top velho, assa não, eu vou correr em primeira pessoa cara, tô nem vendo olha isso, <risos> mano que demais <risos> cara, é muito top cara, muito top mesmo vamos dar uma parada aí senhora, isso que maravilha, ficar um pouquinho aqui na sombra olha só que maravilha, e meus amigos Vamos dar uma olhada no que ela pode fazer, né? Creio que esse botão aqui é o coice. Ou oh, não, não é o coice, é uma cabeçada? Ah, não, é uma mordida, velho. Nossa, que top, mano. É uma mordida. E, ah, claro, né, com o clique direito nós temos o coice. Então, com o esquerdo a mordida e o direito o coice. Ah, Will, mas a zebra não morde. Ah, jovem, você que pensa. Ah, eu nunca vi ela morder. Jovem, vai por mim, ela morde. Ela não faz isso com os predadores. É, com os predadores, realmente, elas usam o coice, né, pra afastar leões. Criaturas que estão, é, literalmente, perseguindo e ficam na parte de trás. Uh, mas a mordida, ela é usada... Pra, é, pelas zebras, entre as zebras Não entendeu? Tá, é o seguinte Imagine aí uma manada de zebras, certo? Uma manada de, zebra, é, de zebras são compostas por alguns machos e muitas fêmeas Mas apenas um macho, ele é dominante Ou seja, um macho apenas tem o direito de acasalar com as fêmeas Quando os outros machos, os outros machos que são abaixo da hierarquia Desse, desse bando eles, eles, eles querem acasalar com as fêmeas É claro que o macho alfa Das zebras, ele não permite Porque, afinal de contas, o harém É dele, então só ele Tem o direito de acasalar, então ele chega Nesses outros machos pra brigar E aí é onde ele usa a mordida Ele morde a crina, ele morde A orelha, ele morde uh, o, o pescoço das outras, das outras zebras E acredite se quiser O mais perturbador de tudo é que sim, as zebras costumam morder o testículo das outras zebras. Sim, meus amigos, é isso que você ouviu. Então, o macho, o macho alfa das zebras, eles acabam fazendo, usando a mordida justamente para isso. Mordendo esses pontos e aí acaba afastando o garanhão que quer conquistar as fêmeas dele. E cara, realmente é muito legal essa sacada, muito bem pensado, né? Não apenas ter o coice... Que, como eu falei, é, é o principal usado na defesa contra predadores, mas ter a mordida que pode ser usado contra as outras zebras, cara. É realmente muito incrível. E olha só o som dela, mano. Olha só que top, mano. Cara, demais, velho. Cara, isso realmente é incrível, mano. Ó, oh, 
<risos> muito demais, né, mano? Muito demais. Então, meus amigos, eu realmente tô muito surpreso. Ah! E tem uma coisa aqui que eu quero testar, que é o sprint, meus amigos. Olha só, vamos... Correndo. Atenção. E o F junto. E olha só como a zebra corre mais rápido, cara. Opa, tá acabando o meu sprint, tá acabando o meu sprint. Olha só, percebe que ele tá acabando o sprint da zebra. Mas, realmente, acho que na hora de fugir do, de predadores, isso vai ser muito importante. E como eu falei pra vocês, meus amigos, eu vamos, vamos procurar um outro lugar. Aqui nós temos essa água aqui, ela tá toda amarelada, meu Deus do céu. Essa água aqui não é tomável, não é bebível. Então vamos procurar um outro lago, vamos procurar uma outra região. Então... É. Até esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando? Meu Deus do céu. Eu tava falando de sprint. E. Meu Deus do céu. Fugiu o que eu tava falando. Mas é, realmente é muito bacana. Uh, existem algumas perguntas que são geradas uh, sobre a galera. Uh, sobre o público que acompanha. E... Oh! Outra zebra, velho! Cara, que louco! <risos> Outra zebra, mano! Cara, olha só. Acho, acho que ela tá querendo ser minha amiga, né? Hello, buddy! How's going? <risos> Muito top! Olha só! Ih, rapaz, ela tá, tá dando coisa, eu acho, velho. Olha lá, senhora! É pra lá, mano. É, quer dizer, vamos testar esse negócio da mordida, eu acho. Eu acho que é uma... É claro que eu não tenho nenhuma fêmea por aqui, né? Uh, pra, pra ter o meu harem. Mas se essa zebra se aproximar, ela tá se deitando, tá? Então é o seguinte. Tá, ela praticamente já é sinal de submissão. Então é o seguinte, eu vou me deitar aqui ao lado dela, mano. Eu vou me deitar aqui ao lado dela. Olha só, cara, olha só que maravilha. Não, não, eu vou me levantar e vou deitar de novo pra você ver. Eu vou até numa região aqui onde não tem tanta folhagem. Cara, a animação é fantástica. Percebe aqui, ó. Então nós temos a zebra aqui, olha só A maneira com que as patas dianteiras e as patas traseiras se mexem Todo o quadril do animal Olha isso, olha isso Meu, é muito, muito, muito bonito, cara É muito, muito top mesmo Eu realmente tô... É, sério É algo incrível, uma adição incrível E lembrei do que eu ia falar A zebra, ela vai... é uma adição muito importante Não apenas pra completar um plantel de animais Mas pra todo o ecossistema é, de, de, de carnívoros E também dos herbívoros Cara, é muito importante ter a zebra para que ela sirva de alimento é, Zebras, gazelas Inclusive zebras e gazelas Elas mais dão a cria, mais dão luz Do que morrem Pois é, então É, é mais fácil é, o, o, o leão entrar em extinção Do que uma zebra A zebra realmente ela não para Na verdade os leões e leopardos Eles ajudam Hienas, todos esses animais, mabecos, guepardos, eles ajudam a manter a população de gazela, ou pelo menos tentam, de gazela e zebra. Tenta manter baixo o nível, mas não, sempre tem mais gazela, sempre tem mais zebra. Isso aí é realmente muito legal. E aqui no Animalia, isso vai ser completamente essencial. E uma das perguntas que muitos de vocês... Olha isso que bonitinha, cara. Deixa eu tentar aproximar. Tô na câmera de primeira pessoa aqui. Vamos manobrar aqui. E eu vou mostrar pra vocês a zebra ali. Ah, ela se levantou, né? Ela se levantou. Eu vou me deitar aqui. Quem sabe ela se deita também, ó. Vou me deitar aqui, senhora. Hello. Ih, rapaz. Acho que eu tô... Eu tô por dentro dela. Pera, <risos> eu tô por dentro dela. Deixa eu me ajeitar aqui novamente. Olha só, ela tá se deitando. Vou colocar aqui em primeira pessoa pra poder olhar mais de perto. Cara, olha isso que demais, mano. É simplesmente que a zebra tá mexendo a cabeça aqui. Olha só, essa câmera é perfeita. Essa câmera praticamente é perfeita. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais. Olha isso, mano. Cara, olha que imagem. Meus amigos, não é todo dia que a gente vê uma imagem dessa, cara. E a cabeça da zebra tá bem próxima aqui. A gente consegue ter uma imagem muito clara, né, cara? E ver todas as animações dela deitada. Então, uma das perguntas que, que o pessoal fala... É, Will... É, eu não acho o animalia Onde que tá o animalia? Eu procurei na Steam Procurei aqui, procurei a colar e não acho Will, onde que tá? Pessoal, o animalia Ele tá é... ele, 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 ele tá vindo é, Ainda está chegando Ele não, ainda não está disponível é, O que eu posso falar é que ele está na Steam Mas ainda não está disponível pra, pra A galera poder estar tá visualizando Eu creio, creio eu que ano que vem ah, No início do ano que vem lá Talvez nos primeiros Dois, três meses do ano que vem Nós já teremos disponível a página 
para o público, pro, pro, para o público poder ver, poder clicar uh, em adicionar uh, na lista de desejos. Cara, realmente eu creio que vai ser muito, muito top. Uh, e somente aí realmente você vai conseguir ver Porque por enquanto é uma, outra, e uma, é uma das outras perguntas que as pessoas fazem É quem está tendo acesso ao jogo Então por enquanto quem está tendo acesso ao jogo São apenas alguns criadores de conteúdo, tá? Não são todos Alguns criadores de conteúdo que na verdade é, é uma ajuda muito bem-vinda ao próprio Animalia, né? Porque acaba acontecendo a divulgação e também, é claro, o próprio pessoal que tá dando suporte, que tá, tá dando feedback, que tá ajudando financeiramente, que tá praticamente patrocinando o jogo. Então essas pessoas acabam tendo acesso antecipado aí. Você quer ajudar? Você quer... Eu falei isso no vídeo da Zebra. No vídeo da Zebra não, desculpa. No vídeo do leão e do hipopótamo, falando sobre a hiena, falando até sobre a própria Zebra. Você quer ajudar? É... Meu... É só entrar no Discord dos caras que lá você vai ter toda a informação que você precisa. Você pode chamar algumas pessoas lá no particular para conversar, para ver como você pode ajudar. E olha só, eu falei para vocês entrarem, para vocês ajudarem. Para quê? Para que que a gente, para que nós tivéssemos a zebra? E aqui eu estou eu fazendo o um vídeo da zebra. Então, cara, meu, é, é simplesmente fantástico e mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês que tem colaborado, que tem ajudado com esse projeto, cara, simplesmente sair do papel e se tornar real. E cara, vamos dar uma olhada nesse, olha só cara, essa parte do mapa realmente eu não tinha visto, e olha só como a zebra ela fica bonita, será que eu carreguei um pouquinho minha estamina já, velho? Ah sim, olha só, olha só cara, olha que lindo a cena da zebra correndo aqui, cara. Meu, tá simplesmente incrível E ela pode, inclusive, enquanto corre Dá o spin, usar aqui o, o seu coice Que é o que acontece de verdade A leoa vem, engata ali atrás da zebra E aí a zebra vai lá e ó Tal, na leoa Isso eu, eu posso te, te dar certeza, pessoal de, Que muitas leoas Acabam morrendo Por conta disso, se elas não desistem Na primeira, elas acabam morrendo Uh, então, meus amigos, quando que o Animalia vai estar disponível? Então, ele vai estar disponível aí, é, é claro que ainda existem alguns animais, alguns predadores para chegar, como por exemplo a própria Iena, que novamente eu falo, ela estava disponível, mas aí ela tá passando por todo, ela tá se embelezando, né, como uma noiva, ela tá passando por todo o processo de remodelagem, é, sendo retrabalhada com mais calma, com mais carinho, e então nós teremos a... Uh, quando o jogo tiver mais recheado de criaturas, nós teremos o Animalia já disponível. Novamente eu falo, talvez aí até a primeira metade de 2021 nós já tenhamos o Animalia já com todo mundo jogando. Certo, meus amigos? Mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando esse jogo. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar e, é claro, de se inscrever no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Animalia. Que a força esteja com você. Sempre e cara, olha só. Pera, que a força esteja com você sempre. Caramba, velho. Ah, mano, na moral, velho. Eu acho que eu tô entrando. No... Não, não, eu acho que eu. Mano, eu juro pra vocês que eu ouvi barulho de leão, mano. Santo Pai Eterno, velho. Cara, isso é de arrepiar a espinha, velho. Misericórdia, velho. Cara, mano, eu tô... Mano, isso aqui é território de caça, na moral, velho. Eu vou me embrenhar aqui no mato, cara. Misericórdia, velho. Sai pra lá, Josué. Mano, olha só como a gente consegue ouvir o rugido do leão. É... Não, é sério. É porque, assim, o, o que que acontece? O rugido do leão... Eu sempre use... usei o leão. Então, eu sempre rugi com o leão. E não ouvi o rugido de um outro leão. Entendeu? Cara, eu não vou mentir pra você Eu não vou mentir pra você que realmente eu tô bem Ó, oh, oh, minha zebra já com medo, ó <risos> Minha zebra já... Não vou mentir pra vocês que dá um gelo na espinha, cara é, é outra coisa, cara É outra coisa Bom, meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha, é claro Se inscreva no canal Se você não é inscrito Pois a qualquer momento eu posso voltar e não ser caçado por um leão Aqui no Animal e que a força esteja com você sempre